はいでは向かいます8戦目、えー、ピーナッツと千葉リーグ3位絶対負けられない絶対負けられない試合です、まあ、当然勝ち,勝ちます大丈夫と思いますでもほらもうトリックもっともうファンタジスタもうすごいこれいやまあまあまあまあ正直ガッテムさえいりゃ大丈夫かなっていうなんかわけわかんことしたらほらゴールデンコンビやしガッテムが奪い取ったらいす先輩ねあの完全に先輩ピーナッツと千葉なんかね動き変なんですよほらいつもここでこんなんやるよるから前もなんかこんなんでしたよね動き変やねなんか戦略が間違ってるんでしょ多分監督の指示がおかしいんですよかませ犬的なチームなんであうわうわうわうわピンボールやばっなんで蹴ったんやあいつ蹴らんかったら入ってたかもわかんないですよねコース変えたことであのハズルス最悪のパターンのやつやうわーナイスキーパーお前打ちこうへんかナイスキーパーすぎるやろうちに来ねえかそっかチケット代上げたらいいねやよく考えたら収容人数がもうマックスやからチケット代上げよう金取れますよね多分もっと競合クラブなってんねんから金取ったらええねんよう考えたらおお攻めるよさらに攻めるレスラーがなんとか頑張るふんばったふんばった雨がドリブルちょっとね豆が切ないな豆がしぼんだな、まあ、まだ使いますけどねもちろんおいナイス豆って豆はキーパーの適性あんまなかったんでキーパーに転向っていうのは無理なんでまあ徐々にちょっと下げていく形になりますかね交代要因が出てくればっていうさいたまさいたまつくしょうつえはさいたまよしうんとそうや一つ豆をじゃあはっとりこっちのはっとりに変えてまあとにかくちょっとトレーニングをやりましょうかスポンサーまだですね大手保険会社お気持ちがいまいちなんですここ。うわ腹立つわーこいつ手応えりどこがやねんマジで腹立つなあいつチケット代変更します少し高い気がします高すぎです高すぎですうっさい5000じゃ5000じゃうちは安売りはせんどなも高いと思うから高いねんそれを言うとる高いと思うから高いんですよねよしうわ上がるわやっぱめちゃくちゃ上がりますね特殊やなあの自由な自由のやつめちゃくちゃ上がった今やっぱ上がるのは上がるあのワールドクラスと同じ上がり方してるよしカモメの神奈川さ観客数がどうかっていうことですねうわ減ったなーおい減ったーおい高すぎる減ったなーでも1万人ぐらい入っとったんですいつもねで1万人で1人2000円やから2000円と3400人で1人5000円やから
えどっちが得く<笑>ナイスえー、ぐらいえー、ぐらいか結局一緒ぐらいか収益的にはえどうなんいやでも5000円でやってたら慣れてきよるでしょちょっとどうせ慣れてきよると思うんだけどなうちは5000円と思,思わしといたらいいと思うんだけどなよしえー、もう見るのに金払って当然やでほら優勝争いしてるチームやでうちは3000円でちょっと高いって言われてましたからねさっきそれを5000円まで引き上げてっからもう20倍回要件やからハットリはボディが弱い早いこのハットリは全然早い素晴らしいあらー空振ったでもあれか観客が少ないとゲージたまりにくいっていうマイナス要素があるな多分ねちょっとオーラーがオーラ出しにくいっていう要素があるいやでもカンストするよりマシでしょその観客カンストするよりはマシだと思うんだけどなオッケーまあもう敵じゃないなカモメーノは全く敵じゃないですね向こうのさ敵のチームどれぐらいチケット収入あるのか気になるな4万人とか入ってるんですよどれぐらい儲けてんのかなそもそもスタジアムがでかいからね向こうは4万人入れへんからもうしょうがないんですよね収容できないんですもんおいおい誰か行きなさいよ誰か行きなさいよ何やってんのよボンボンボンボンボンボン強っキープ力がすごいナイス最後ちょっと収益の,あのデータちゃんと見ましょうね今回ゆっくりだいたい毎試合2000万から3000万ぐらいあもう分かってますファンは増えたね試合もっと見に来てくださいよチケット収入あーでもやっぱ多いやんあーいや減ったなあれ減ったなやっぱあかんやん収益のバランスが悪いダメっすね戻すわもうしょうがない3000円にします少し高いと言われましたがスポンサー増やしてもしょうがないですね選手候補を入れてもしょうがないですなやっぱ待ちますお金が大変やなマジでサッカーの運営は。選手にも結構もう金払ってるんでちょっと待って次の試合はよし大丈夫茨城なら大丈夫負ける要素がないちょ,ちょっと待って温存します隠したあーちょっと戻った観客ちょっと戻った戻りきってない感があるけどなんでなんそれにしても濃いよ3000円ぐらいやったらよ3000円ですよ安いもんやんけよっしゃ3000円でガッテム見れるんすよ俺やったら毎回行くわ毎週試合見に行っても月1万2000円もんやんけあぶないあぶないあぶない、まあ、僕自身はあんまり実はチームスポーツには興味ないんですけどほとんど行ったことないですねスポーツ観戦でもなんかちょっとこれやってちょっと,ちょっと気持ち変わったな観戦生きてほしいですねもっと。
応援してほしい会いに来てほしい本当に顔見てあげて蹴り見てあげて本当にやっぱその力になるんですよお金の力がいや違う声援が力になるんですよほらほらほらほら愛される選手ほら愛されゴールですわこんなもん<笑>おもろいなアブファラとガッデムで強烈に絡みついて奪い取って前線へといういいっすね中央中央はもうめちゃくちゃ強いっすねうちこの,このガッデムが取りに行ってもし逃してもアブファラが取ってすぐさまガッデムの方に戻すっていう<笑>ガッデム<笑>得点は間違いないな得点は間違いない鈴木の影もう見る影もない鈴木が全く活躍していないロースコアにあんまならないですねやっぱあの攻撃重視でいってるんで基本やっぱり攻めまくりゴンゾー君なんでうちは点取ってなんぼと思ってますんでサッカーはやっぱお客さんに楽しんでもらいたいからねロースコアの試合面白くないですからクロート好みとかいいんですよもう派手にやっぱゴール決まってこそですほらほらほらほらスターが決めてこそだナイスーうまっ最高記録じゃないですかね8点1試合8点あったかな今まで7点はあったと思うけど9点もあるぞこれおいいやもうもうこれ最高ぐらいですよもう10はもう無理やと思う物理的に厳しい 9-0 の記録作ったいや今日見に来た人得やわ今日見に来た人得しはったわねえ終始が埼玉も負けおらんな食らいつきやがって65埼玉も負けおらん食らいついてきますえー、っと、高知、高知、高知、次の試合は、静岡、はい、ためといて OK です、絶対負けん、さあ、トレーニング、来い、11人抜き練習、おー、よさそう、うわ、すんえこれ使うねやんぴっかり使うやんぴっかりどえらい上がるけどぴっかり使うねやほうそういうことですかえー、え優勝決まるかもしれんのもうえそうあ,あそういうことかうちが勝って向こうが負けたらってことかなそっかそっかそっかそういうことですね多分優勝決まる可能性があるんやへえそっかそっか相手の結果待ちですね、まあ、うちは絶対勝たなあかんけどあまあまあ静岡も目の前で優勝されるのは嫌やろうからガチでくるでしょうしかし圧倒してないうち勝つでおいいやラッキーラッキーだけですよ静岡が今点入ってないのまだなんとか0点ギリギリ耐えとる時間の問題なんじゃないのボンボンキープボンボンあボンボンおいな何回ポスター当てんねんお前鈴木こら鈴木ええ加減せよほんま何回ポスター当てんねんお前はこれが本当のポストプレーですやかましょう何してんねんもう最後打てよ向こうの試合の埼玉のあの何、ー、ていうか情報が気になりますね埼玉の情報が
今速攻が入ってきました今まだ0対0です埼玉0対0引き分けでも相当熱いですけどこうなこっちはもう勝つこっちは勝つあーそれな何今の何今の何今の鈴木ポストに一回当てたんちゃうかまた今オッケーまあまあまあまあまあもうこうなったらもううなぎんはもう気持ちがうなぎんやから気持ちがもう白焼きみたいになってますうんあぶらーえー、ポジショニングする一人で持ち込む一人で持ち込む一人で持ち込むお願いしますすらしいでもうここもう一気に6ゼ0です何これ待て待てあ待て強っ向こうも対策せえよって感じですね<笑>ノー対策で来るからここで奪われて待てドリブル抜かれてなんとかなんとか耐えたなんとか耐えた鈴木から服部通らずレスラーレスラーレスラーがオーバーラップ謎のオーバーラップそしてチャンスを潰していくあ勝ったやんほらやったー負けよったんかな勇者クラブ全国リーグ負けよったんでしょうね多分え、同率1位だったもんね得点ランキング1位ハットトリック達成ちょっと見てみましょう1億もらってえ埼玉勝っとるけどなえこれで俺ら勝ちなの最終節やったんすかあれこれでうち勝ちなんやまあまあいいか全国リーグ優勝名実とも日本一のクラブとなりましたこれでクリアと思一瞬今思ったんですけど違うよね B やもんね世界のサッカークラブの協会で会長を務めるものですうさんくさいやつ来たワールドリーグ来たワールドリーグ来たえー、優勝とは難しいかもしれませんが、ね、だ誰やかましちゃうらアホ行くっちゅうねんうち優勝するっちゅうねんちょっと待てちょっと待て待て待て待てえー、っと待てよちょ待てよ待て待てスタジアムよし拡張したふう、えー、全国リーグで強豪同士がぶつかる激闘を制し新進気鋭の優勝クラブが初優勝下馬評は高くなかった優勝クラブでしたが初年度からチームを見守る広報姫川千夜子さんは涙ながらにチーム一丸となって戦ってきたのがついに実を結びましたその中でも一番の立役者は代表だと思いますとおおありがとうございます<笑>勇者代表ですねこの情報を受け世界的に有名なリーグの会長が勇者クラブに関心を持ったよーし新聞にも載ってる知名度が上昇よしちょっとじゃあちらっと見てリーグ戦が A ランクね全3試合しかないのえ全3試合しかないのほうカップクマックスハイが来てるクマックスカップが来てる何これ全5試合なんでこっちは5試合やね多いなまあいいかクマックスカップとりあえず出てえーじゃあ練習やっときますかねいいねボディの合成が超絶に高まっておりますなもう実質アブハラカンストレベルまで来ましたねクマックス杯は軽くまあクリアしたいところくっなんやねくそ多分
ですけど、まあ、B クラスの先ほど戦ってたレベルのやつらと戦うことになるんやろうなとあ弱いやんえそうなのもうこんなん戦わずして勝つですけどねこれは弱いな鈴木でも十分ワンコ岩手いやーこれちょっと実力差違いすぎるなーそれで観客がうちの方が負けてるって恥ずかしいことよなんでな人気なさすぎるでしょ<笑>人気なさすぎるにも程があんねんけどなんでやねんチケットは高いからかアホいやーま,まあちょっと3000はワンコ岩手戦で3000は高いか世界に強豪と戦うなら3000出してもええけどっていうことですよね多分えー、値段下げようか,なんか嫌になってきたせっかくスタジアムさでかくしたのに全然人入らへんやん恥ずかしい恥ずかしいっすやんボンボンボンボンボンボンセンタリングナイスやっぱそこに強いやつ起きてそこに体強いやつ置いたらめちゃくちゃ強いっすよこれ多分分かってきたあのセンタリングを受け,受けてセンタリングの受け手にボディ強いやつ置いといたらマジで絶対強い倒されへんから倒されるかどうかが多分重要なんですよあれ倒れずにいた時にもう非常に高確率でヘディング入るしかサイド崩すの楽なんでおいこんな格下の試合にはやってられないですね金稼ぐだけためだけの試合よこのも楽勝すぎるもんこの辺から打っても入るんじゃん打てよ打て打て打てほらナイスーごっちゃんゴール鈴木まあそうですねお金稼ぐと割り切ってこの辺の試合はお金稼ぐと割り切ってちょっとジーコの投入やねジーコに交渉行きましょうもう施設の拡張も一旦止めてまあスタジアム1個回収したんで次はもうジーコ絶対取ります、まあ、このカップ優勝すればまた金も入ってくると思うし当然5試合目はそれなりに厳しい試合になると思うのでそれまでにオーラを貯めておいて盤石の体勢で優勝しようかまあ多分おそらく私の予想では5試合目埼玉とか千葉クラスの先ほど戦っていたところの1位クラスのやつが来るんじゃないかなと予想してますオッケーいやー全然金入らん分かった分かった分かったもうほんまにもう高いねろ分かったよもう2000円しとくよ客増えた方がええもんもう絶対それはもうそれはそうですもんほんまにえー、っと選手の獲得に動く G コーチ G とね G とチート級の選手チートね一回でもピロン来たら取れるくあと7000万はーいまはい厳しいなーやっぱあのピッカリマーク増やすやつなんとかしたいなーいろいろ考えすぎたらがボンボンテクニックを上げたい人をハットそうですねこれでいこうマジシャン練習いいね強いわまあまあ多分格下ですまだあのさくらんぼん楽勝ですあーいや,やっとまあ1万2000人かうん
1万8000とかそんないかんねんねー1万2000円やからまあまあまあ収入的にはまあまあまあまあ取れるかな2400万ぐらいっていうことですね選手の給料も上がってきてるからやっぱちょっとあの圧迫されるんですよねなんか高,高額なやつは出さないっていう選択肢もあるとか言ってた確か序盤にお金が厳しい時はっていうのを言ってたっすよね確か多分ガッデムとかが1000万クラス持っていってるんですよ給料でだから金が一試合一試合の収支が悪化してるっていう現状はあるんですよただ言うて人気選手を出さないっていうのもまたそれはそれで悪影響な気もするしやっぱ出しといてこそのような気もするからな外す今の柳沢ちゃう外す今のフリーでしたよねていうかゴール空いてましたよね OK 服部なんかもう全然消化試合感がすごいけど誰かトレーニングとかトレーニング的に出した方がいいのかな控えのやつをまあ控えの層が厚かったらそういうことも考えるんやけどさ正直控えのやつなんかで成長させたいやつが誰もいないんですよね控えにもそのワールドクラスとか面白いやつおったらいいんですけどそういうわけでもないからなね、ボンボンをねボンボンをねセンターフォワードに置いたらめっちゃ強いと思います鈴木の代わりにボンボンを投入したらうまいはい鈴木鈴木ゲージが短いですもんね敵の選手弱いっていうのがすぐ分かるナイスキーパー俺もいるぞと言わんばかりの北の海からの死者いまだにキーパーだけはしょぼいからなはいゴッツァンゴールあざーすナイスです鈴木さんまあ、無駄に試合を終えましょう8 0最近全然点取られてないなちょっとあの苦しい試合がなくなってきましたかさあ終始ですせめて2000万台には乗せたいが2300万もうまあまあまあいいかーって感じとかグッズショップとかで多分売り上げとかが多少上がってるんかな少々お待ちくださいえー、っと77かいける77トレーニング方法もうかよ笹団子かよやってられんなこんなもんさっさと終わらそうおいさじゃあこれもしかしたら1チームそんなしょぼいかもなせいぜい大阪クラスかな次大阪茨城クラスが来てで最終で埼玉とかかな予想ですけど間違ってもその上位クラスはこんなこれこの感じだと。強こいつ<笑>むちゃくちゃしとる一<笑>人でガンガン持ち込む、まあ、現状やとボディが強いやつ増えてきたんで、まあ、ドリブル中心とかも悪くないですねかなりキープしてくれますねキープ力が高い
あっぶね<笑>金属王みたいなちょっと遅いなあなたみんなに付き合ってボディ練習ばっかりするからはいはい豆豆ちょっとすっかりなんか豆のあのー、影が薄くなってきたちょっと寂しいマジで豆の影がすごい薄くなってきてませんガッテムの急成長ぶりがやばいもう手がつけられへんアブファロとガッテムナイスよう止めたしかしすぐさまかよう止めたマジでよう止めた2回連続スーパーセーブです、フコンキーパー。しかし3回目はないぜ。<笑>よう止めた !3 回。いや、あいつ100点やろ、今回。まあ、4点取られてますけど。おー、守りきったなー。はい。OK っす。勝利。帰りえー、マジシャン練習いきます来た来た来た上がってきてるねそうもう一個練習欲しいマジでメニュー練習メニュー練習メニュー S まで来たバーゲンセールバーゲンセールスピード上げ系かなまたキックとボディキーパーキックとボディでもやったらキック上げたがるなほんましょうがないボディ合成を上げるいいんじゃないスポンサー交渉もいっとこうかこれでやっとですね一回も笑いよらへんこいつめ一回も笑わへんなんなんこいつほんまほんまにスポンサーなってくれんのか全然笑わへんもんニコリともしないぞうなぎかしょっぱいっすねしょっぱいわすいませんね面白くない試合ばかり興奮度が足りんねやっぱリーグワールドリーグ行かないとやっぱ興奮度が足りないっすよ俺にはこんな試合ではもうこんなしょっぱい試合では満足できんねはっきり言ってナイスゴールいやまあ目標があるからあのー、カップ勝てば賞金がもらえますで賞金その賞金でジーコ取ってでジーコー成長させていきつつ、まあ、ワールド挑戦という流れでいきたいですねすぐ使えるすぐ使えないと思うんですよねジーコ結構ね能力的にはまだ足りなかったのでそのためにあのもう置いとこうかなムキムキパワーとかちょっと残しとこうかなジーコのためにジートねジートのためにナイスうまい言うて鈴木でも点取ってくれるわまあまああのー、周りが強いんで最後の押し込み役とかやったらまあある程度多分誰でもいいかなっていう感じなんですよねあとそのセンタリングとかの技術がすごい高いから結果いいところに折ってボンって入るみたいな完璧ですもんね今のとかほぼフリーになってるしアブファラとガッテムだけで基本もう攻撃がいけてしまうよっしゃ
今のとかはセンタリングは下手やけどガッデムの能力が高いから結局セリが競り勝つっていうような感じですよね内容としてはキーンとか全く見かけないんですけどどこにおんのレースゴール全然見かけなくなりましたねー前ばっかりで試合してるんであかんわちょっと強すぎるわほんまにほんまにちょっと強すぎるあのー、もうリーグが違うチーム同士だとこうなるっていう悲しい状態になってますね 9-0 もう記録きたもん 9-0 最高記録タイあと1点取れるかなあと1点10点夢の10点あー惜しい OK さあ次がラストの試合ですもういけるやん取るかもういけますねこれ頼むぜあーてかもうこれは確定かよーっしゃさあ入ってもらいましょうスーパースター2人目の加入ジートコインボーさんはじめまして日本いいとこね優勝目指して頑張りますありがとうございます。よろしくお願いいたします。えー、っと、じゃあ、まあ、油一回外して、ジートを、純粋、喫水日本人のスーパースターも作り上げたいですけどね。ゆくゆくね、ゆくゆく。メイクしていきましょうメイクをまだまだ時間はかかるわこれは鈴木越えはまあ早いかなボディとキック中心にちょっと行こうかなてかでもミッドフィールダーでしたよね適正的にはウィーローか全然知れてるいただきます試合出しますじゃあ、えー、鈴木さん本当に今までお疲れさんでしたまあ本当にここで出すのはちょっと今いまいちですけど、まあ、能力的にはまだ477の330やからジートの方も全然下ですけどまあちょ,ちょっと待ってくださいねジートのタイプを確認しておきたいな、まあ、ミッドフィルダー適正やねんなそうなんですよねやっぱミッドフィルダー適正なんですよね豆さんを前にするかこれでいこうかな現状能力的には前じゃないよなーっていう感じなんですよね豆はボディ強いんで確か割と強かったはずやけど強くしたはずやけどあの位置でいいかなこけ取る全然やボンボン前に起きて豆豆こけとる、まあ、まあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあいいじゃないかトレーニングしてからやまあ後で考えましょうこれはねとりあえず後で考えましょうまず優勝してからですこんな幼稚園のチ,チームに負けるわけないボンボンおボンボンボンボンおおボンボン初得点すげえ一人で持ち込んだいや能力高いですからねボンボンはうまいハットリ入れてよかったな強いまあまあまあもう優勝
が決まる試合ですからただ、まあ、それで 4-0 も,うもっと点入りますねこれからだいぶ観客が冷えてるよウィーロー、アイツが今までどういう試合してきたか知らんけどこっちはマジでもうボコボコにしてきてますからあの出たらあかんようなクラスのやつですもんなんでこんな格下の大会出たんすかみたいな感じでキレられるタイプですよこれ素人の大会ですよこれ素人の大会にプロが出ちゃったおい点取られっぞお前オッケーディフェンスに課題ディフェンスに課題よこれ怒りのアブファラよし相変わらずバラつきですけどもクマックスカップ優勝2億2億ゴッチよっしゃいやでかいクマックスカップ優勝ですえー、またカップ出たか上級カップ出ましたか全国統一カップ3億いきますか OK いきましょうかじゃあ次はこちらやはいということで次の動画に向かいます。